ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാബേജും മുക്കാൽ കപ്പോളം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടിയൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം ചിക്കൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണിത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് വീഡിയോയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം ഇതിനായി ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റൗണ്ടിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് കൂടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ബാക്കി ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മുട്ട നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് പ്ലെയിൻ മുട്ടയാണ് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നേരത്തെ മുറിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡെല്ലാം എല്ലാ ബ്രെഡും കോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രെഡും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഏകദേശം ഹാഫ് വേവ് ആയാൽ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഒക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മയോണൈസ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മയോണൈസ് മിക്സ് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് നേരെ പകുതിയാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു കത്തി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് നന്നായി വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്